మాజీ ఎంపీ లేవనెత్తిన పాయింట్ ఆ పార్టీని ఇరకటంలో పడేసింది సీమ వ్యాప్తంగా గతంలో ఓ ఎంపీ సీటుతో పాటు ఆ సామాజిక వర్గానికి మూడే సీట్లు ఇచ్చిన పార్టీ ఈసారి పెద్దపీట వేయక తప్పదా ఆ మాజీ ఎంపీ లేవనెత్తిన నినాదం పార్టీలో చర్చకు తెరలేపిందా ఒకవేళ ప్రాధాన్యం ఇద్దామన్నా బరిలో తొడగొట్టే నేతలున్నారా ఆయన విపక్ష పార్టీ మాజీ ఎంపీ చిత్తూరు జిల్లా శ్రీకాళహస్తి బీసీ మహాసభలో ఆయన చేసిన డిమాండ్ ఇంటా బయట చర్చకు దారితీసింది తిరుపతి వైసీపీ మాజీ ఎంపీ వరప్రసాద్ బీసీలకు తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతోందని వ్యాఖ్యానించడమే కాదు తమ పార్టీలోనూ ఇదే జరుగుతోందని కొండబద్దలు కొట్టేశారు రాయలసీమ జిల్లాల్లో బీసీలు గణనీయ సంఖ్యలో ఉన్నా టికెట్ల కేటాయింపులో ప్రధాన పార్టీలు సామాజిక న్యాయం పాటించడం లేదు అన్న అసంతృప్తి ఆయా వర్గాల్లో ఉంది ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న సమయంలో మాజీ ఎంపీ వరప్రసాద్ చేసిన వ్యాఖ్యలతో పార్టీ నేతలు ఉలిక్కి పడ్డారు టికెట్లపై ధీమాతో ఉన్న కొందరు నేతలు ఈ కొత్త డిమాండ్తో తమ అవకాశాలకు గండి పడుతుందేమో అని కంగారు పడుతున్నారు అయితే సీమ వ్యాప్తంగా ఎమ్మెల్యేలుగా పోటీ పడగలిగే బీసీ నేతలు పార్టీలో లేరని ఇప్పటికిప్పుడు ఎవరూ కొత్తగా తెరపైకొచ్చే ఛాన్సే లేదని కొందరు మాత్రం నిశ్చింతగా ఉన్నారు రాయలసీమ జిల్లాల్లో బీసీలు ఎక్కువగా ఉంది కర్నూలు జిల్లాలోని కర్నూలు పార్లమెంటు నియోజకవర్గ పరిధిలో వీరి ప్రభావం ఎక్కువ తెలుగుదేశం ఆవిర్భావం నుంచి బీసీలకు ఇక్కడ ప్రాధాన్యం ఉంది దీనికి తోడు బీసీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన కేఈ కృష్ణమూర్తి డెప్యూటీ సీఎం ఆయన సోదరుడు కేఈ ప్రభాకర్ కు ఎమ్మెల్సీగా అవకాశం ఇచ్చారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో టీడీపీ నుంచి నలుగురు బీసీ అభ్యర్థులు పోటీ చేశారు ఆ సామాజిక వర్గానికి చెందిన బీటీ నాయుడిని కర్నూలు ఎంపీ సీటు నుంచి బరిలో నిలిపారు అయితే కేవలం పత్తికొండనే టీడీపీ గెలుచుకుంది మరోవైపు వైసీపీ కర్నూలు ఎంపీ సీటుతో పాటు ఆలూరు అసెంబ్లీ స్థానంలో బీసీలకు అవకాశం ఇచ్చింది వచ్చే ఎన్నికల్లో కర్నూలు ఎంపీ స్థానాన్ని వాల్మీకి సామాజిక వర్గానికి ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకుంది విపక్ష పార్టీ అయితే మిగతా చోట్ల బీసీ వర్గాల్లో చెప్పుకోదగ్గ నాయకుడు కనిపించడం లేదు అన్న అభిప్రాయం ఉంది కడప జిల్లాలో గత ఎన్నికల్లో టీడీపీ కేవలం మైదుకూర్లోనే బీసీకి అవకాశం ఇచ్చింది ప్రస్తుత టీటీడీ చైర్మన్ సుధాకర్ యాదవ్ అక్కడి నుంచి పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు మిగతా అన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఓసీలకే అవకాశం ఇచ్చారు వైసీపీ ఎనిమిది నియోజకవర్గాల్లో ఓసీ నేతల్నే బరిలోకి దించింది కడప జిల్లా నుంచి బీసీల ప్రాతినిధ్యం లేదు వచ్చే ఎన్నికల్లోనైనా బీసీలకు అవకాశాలు అనుమానమే అన్నట్లుంది జిల్లా రాజకీయం బీసీల ఖిల్లాగా పేరున్న అనంతపురం జిల్లాలో మాత్రం టీడీపీ ఒక ఎంపీతో పాటు మూడు ఎమ్మెల్యే సీట్లను బీసీలకు కేటాయించింది పెనుకొండ రాయదుర్గం నుంచి పార్థసారథి కాల్వ శ్రీనివాసులు గెలుపొందారు కదిరి నుంచి కందికుంట ప్రసాద్ కేవలం ఎనిమిది వందల ఓట్ల తేడాతో ఓటమి పాలయ్యారు వచ్చే ఎన్నికల్లో ఓ ఎమ్మెల్యే సీటును టీడీపీ అదనంగా కేటాయించే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు దీంతో పాటు హిందూపురం ఎంపీగా మరోసారి బీసీ అభ్యర్థిని రంగంలోకి దింపుతారు అన్న ప్రచారం జరుగుతోంది అనంతపురం జిల్లాలో వైసీపీ గత ఎన్నికల్లో కేవలం పెనుకొండ నుంచే బీసీ అభ్యర్థిని బరిలోకి దించింది అయితే ఈసారి ముందుగానే ఓ ఎంపీ సీట్ ఇస్తామని ప్రకటించింది దీనికోసం ఓ అధికార ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి పార్టీ కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా తిరుగుతున్నారు అయితే ఈసారి ఎమ్మెల్యే స్థానాల్లో రెండు మూడు చోట్ల అవకాశం కల్పిస్తే బీసీ ఓటు బ్యాంక్ అనుకూలిస్తుంది అని పార్టీ నేతలు చెబుతున్నారు అయితే ఎవరికి వారు ఆ సీట్లు తమవి కాకుండా ఉండాలని సలహా ఇస్తున్నారు అనంతపురం పార్లమెంటు నియోజకవర్గ పరిధిలో బీసీ అభ్యర్థికి ఎంపీగా అవకాశం కల్పించాలని కొంతమంది నాయకులు కోరుతున్నా ఎన్నికల సమయానికి అప్పటి పరిస్థితులను బట్టి నిర్ణయిస్తారు అన్న చర్చ జరుగుతోంది చిత్తూరు జిల్లాలో గత ఎన్నికల్లో టీడీపీ తంబళ్లపల్లి పొంగనూరు నియోజకవర్గాల నుంచి బీసీ అభ్యర్థుల్ని బరిలోకి దించింది వైసీపీ కుప్పంలో బీసీకి అవకాశం ఇచ్చింది కడప జిల్లాకు చెందిన మాజీ ఉన్నతాధికారిని వైసీపీ పోటీకి నిలిపింది మొత్తం పద్నాలుగు సీట్లలో మూడు ఎస్సీ రిజర్వ్డ్ పోను తొమ్మిది చోట్ల ఓసీలకే టికెట్లు ఇచ్చింది టీడీపీ రెండు బీసీల పోను రెండు చోట్ల బలిజలకు ఒక చోట మైనార్టీ అభ్యర్థికి అవకాశం ఇచ్చి మిగిలిన చోట ఓసీ అభ్యర్థుల్ని రంగంలోకి దించింది ఈసారి బీసీల ప్రాతినిధ్యం పెంచాలని అధికార పార్టీ విపక్షం రెండూ భావిస్తున్నా అభ్యర్థుల కొరత స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది తమ ప్రాతినిధ్యం పెరగాలని బీసీలు కోరుకుంటున్నా ఎన్నికల బరిలో తలపడే స్థాయి నేతలు ఎవరన్నదే ప్రశ్న బీసీ జనాభా ఎక్కువగా ఉన్నా రాజకీయంగా రెడ్డి కమ్మ సామాజిక వర్గాల ఆధిపత్యమే ఎక్కువ బీసీలకు అవకాశం ఇచ్చినా బలమైన వర్గాలు సహకరించకపోతే నెగ్గుకు రావడం కష్టం అన్న అభిప్రాయం ఉంది అందుకే బరిలోకి దిగేందుకు బీసీ నేతలు అంత ఉత్సాహంగా ముందుకు రారు అన్న ధీమాతో ఉన్నారు దశాబ్దాలుగా రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పుతున్న నాయకులు జనసేన బీసీలకు ఎక్కువ సీట్లు కేటాయించే అవకాశం ఉన్నా 
ముందుకొచ్చేవారు ఎవరన్నదే ప్రశ్నార్థకంగా మారింది మొత్తం మీద ఎన్నికలకు ముందు వైసీపీలో మాజీ ఎంపీ కులాల తేనె తుట్టును కదిపారు అన్న చర్చ అయితే జరుగుతోంది